வணக்கம் மூன் செய்திகளுக்காக அன்பரசி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் தேவைப்படுத்தும் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளது சட்டசபையில் ஆளுநர் இக்பால் சிங் தகவல் சட்டசபையில் ஆளுநர் உரையாற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு புதுவையை விட்டு வெளியேறும்படி கோஷம் தனியார் ஷோரூமில் இரண்டு லேப்டாப்புகளை திருடிய கடலூரை சேர்ந்த தில்லாலங்கடி பெண்கள் கைது பதிமூன்று பைக் திருடிய இரு இளைஞர்களும் பிடிப்பட்டனர் இனி விரிவான செய்திகள் புதுவையில் இலவச கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தை செயல்படுத்தும் பணிகள் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக சட்டசபையில் துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங் தெரிவித்துள்ளார் புதுவை சட்டமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் முதல் நாளில் உரையாற்றிய துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங் சம்பா பருவத்திற்காக நெல் விதைகள் உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் போன்றவற்றை அதிக அளவில் இருப்பு வைக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் கடந்த ஆண்டில் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று பதினைந்து மெட்ரிக் டன் பால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றார் காரைக்கால் மீன்பிடி துறைமுகத்தின் கட்டுமான பணிகள் முடிவடைந்து மூன்றாம் கட்ட பணிகள் முடிவடையும் தருவாயில் உள்ளதென்ற ஆளுநர் இக்பால் சிங் நடப்பு நிதியாண்டில் விமான சேவையை புதுவையில் துவக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் இலவச கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தை செயற்படுத்தும் பணி விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்றார் இதற்கான விதிகள் விரைவில் இறுதி செய்யப்பட்டு அறிவிக்கை வெளியிடப்படும் என்ற அவர் கல்வி உரிமை சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மாணவர் ஆசிரியர் எண்ணிக்கை விகிதம் தொடர் கல்வி நிலையத்தில் மாணவர்களை தோல்வியுற செய்யாமை போன்ற தர நிலைகளை புதுவை பெற்றுள்ளது எனவும் புதுவை யூனியன் பிரதேசத்தில் கல்வி பாதுகாப்பு உரிமை அதிகார குழுவை உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் புதுவை சட்டமன்றத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் உரைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கோஷம் எழுப்பிய அதிமுகவினர் வெளிநடப்பு செய்தனர் புதுவை சட்டமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வியாழக்கிழமை காலை பதினொன்று முப்பது மணிக்கு துவங்கியது ரங்கசாமி தலைமையிலான அரசின் முதல் கூட்டம் என்பதால் உரையாற்றுவதற்காக துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங் சட்டசபைக்கு வந்தார் அங்கு அவரை சபாநாயகர் சபாபதி வரவேற்ற பின்னர் காவலர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து சபையின் அலுவல்கள் துவங்கியதும் துணைநிலை ஆளுநர் உரையாற்ற துவங்கினார் அப்போது அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அன்பழகன் ஓம்சக்தி சேகர் புருஷோத்தமன் பெரியசாமி பாஸ்கர் ஆகியோர் அசன் அலி வழக்கில் தொடர்புடைய ஆளுநர் உரையை படிக்கக்கூடாது என்றும் அவர் புதுவையை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்றும் கோஷங்கள் எழுப்பினர் இது போன்ற வாசகங்கள் அடங்கிய தட்டிகளை அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தூக்கி பிடித்திருந்தனர் இதன் பின்னர் ஆளுநர் உரையாற்றுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சபையில் இருந்து வெளியேறினர் இது குறித்து அன்பழகன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் பாராளுமன்ற நெறிமுறைகளை மீறி செயல்படும் முதல்வரின் செயல்பாடுகளை தடுக்க ஆளுநர் தவறிவிட்டார் என்றும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளாகி உள்ள ஆளுநர் உரையாற்றுவதை புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்ததாக கூறினார் இலங்கை தமிழர்களுக்காக எங்களது புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்கள் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார்கள் இலங்கை அரசின் மீது பொருளாதார தடை விதிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தீர்மானத்தை சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் இது சம்பந்தமாகவும் புதுச்சேரியில் இருக்கின்ற இந்த அரசு அது போன்ற ஒரு தீர்மானத்தை இங்கேயும் கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற விதத்தில் அனைத்திந்திய அண்ணாதோட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நாங்கள் ஒத்திவைப்பு பிரணை ஒன்று கொடுத்திருந்தோம் இதையெல்லாம் இங்கே இங்கே இருக்கின்ற இந்த மைனாரிட்டி காங்கிரஸ் இங்கே இருக்கின்ற இந்த மைனாரிட்டி அரசு கவனத்தில் கொள்ளாததால் அதையும் கண்டித்து 
அதே போன்று செயல்படாத ஊழல் மிக்க பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாகி இருக்கின்ற இந்த துணைநிலை ஆளுநர் இங்க இருக்கின்ற இந்த ஊழல் மிக்க இந்த அரசாங்கத்தினுடைய உரையை படிப்பதற்கு எந்த விதமான தார்மீக உரிமையும் அல்ல அவருக்கு எந்த விதமான பொறுப்பும் இல்லை என்கின்ற விதத்தில் அந்த உரையை முற்றிலுமாக புறக்கணித்து அனைத்து இந்திய அனாதோட முன்னேற்ற சார்பில் நாங்கள் இந்த தினம் வெளியிடுவோம் புதுவையில் மோட்டார் சைக்கிள்கள் லேப்டாப் திருடிய மூன்று பெண்கள் உட்பட ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் இவர்கள் மீது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது புதுவை அண்ணா சாலையில் உள்ள தனியார் ஷோரூமில் இரண்டு லேப்டாப்புகள் திருடு போனது மற்றும் பைக்குகள் திருட்டு தொடர்பாக தனிப்படை போலீசார் குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர் இந்நிலையில் பெரிய கடை போலீசார் புதன்கிழமை அன்று வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த போது பைக்கில் வந்த இருவர் திருட்டு பைக்கை ஓட்டி வந்தது தெரியவந்தது விசாரணையில் அவர்கள் பூமியான் பேட்டையைச் சேர்ந்த துரைராஜ் திப்பிராயப்பேட்டையைச் சேர்ந்த மரித்திரையன் என்பதும் இவர்கள் பல்வேறு இடங்களில் பைக்குகளை திருடி விற்பனை செய்திருப்பது தெரியவந்ததை அடுத்து பதிமூன்று பைக்குகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இதேபோன்று தனியார் ஷோரூமில் லேப்டாப்களை திருடிய வழக்கில் கடலூரைச் சேர்ந்த இந்திரா அபிராமி சாந்தி ஆகியோரை கைது செய்துள்ள போலீசார் அவர்களிடமிருந்து லேப்டாப்புகளை மீட்டனர் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் இந்திரா என்பவர் வில்லியனூர் துணிக்கடையில் பத்து சேலைகளை திருடிய வழக்கில் கைதானவர் என்பதும் இவர்கள் மூவரும் கூட்டாக திருடி மூன்று முறை சிறைக்கு சென்றவர்கள் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது புதுவை கதர் வாரிய அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கண் சிகிச்சை முகாமில் ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் பங்கேற்று பயன்பெற்றனர் புதுவை கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியத்தில் இரு தினங்களுக்கு வாசன் ஐக்கர் மருத்துவமனை சார்பில் இலவச கண் சிகிச்சை முகாம் நடைபெறுகிறது இதனை கதர் வாரிய தலைமை செயல் அலுவலர் தினேஷ் துவக்கி வைத்தார் இதில் கதர் வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினரின் கண் தொடர்பான குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சையும் ஆலோசனையும் தரப்பட்டது புதுவை தாகூர் கலைக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற தமிழ் சேவை விழாவில் சங்க இலக்கியம் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது புதுவை தாகூர் கலைக் கல்லூரி தமிழ் பேரவையின் நாற்பதாவது ஆண்டு துவக்க விழா மற்றும் ஆய்வரங்கம் போன்றவை புதன்கிழமை நடைபெற்றது தமிழ்துறை தலைவர் பத்மாசினி தலைமை தாங்கி மாணவர்கள் மொழி திறன்களை பெற்று வாழ்வில் வளம் பெறுவதுடன் சிறந்த படைப்பாளர்களாகவும் மிளிர வேண்டும் என்றார் தமிழ் பேரவை பொறுப்பாளர் குழந்தைசாமி வரவேற்புரையாற்றி நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் குறித்து விளக்கம் அளித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து செல்வம் மணி ஆகியோர் ஒலியுறுப்புகள் மற்றும் சங்க இலக்கிய காட்சிகள் குறித்து பட விளக்கம் அளித்தனர் இதில் மாணவ மாணவியர் பங்கேற்றனர் புதுவை அருகே கொலை செய்யப்பட்ட வாலிபர் திரிபுரா துணை ராணுவ படையில் பணியாற்றியவர் மனைவியிடம் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை புதுவை ஜிப்மரில் செவிலியர்களுக்கான கருத்தரங்கம் பன்றி காய்ச்சல் நோய் கிருமிகள் அறிகுறிகள் அதனை தடுக்கும் முறைகள் குறித்து விளக்கம் விபரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு பாண்டிச்ச 
வச்சு பளிச்சு துவைக்கிறதுல பிரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷினுக்கு நிகர் கிடையாது பிரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் வாங்க மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் விட்டா வேற கிடையாது மேலும் புகையில்லா சமையலுக்கு விரைவாக சமைத்திடாடு மாவட்டங்களுக்கு இலவச டோர் டெலிவரி பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மறைமறை அடிகள் சாலை பாண்டிச்சேரி ஆடி ஆடி வந்தாராம் அள்ளி அள்ளி தந்தாராம் ஊர் எல்லாம் போற்றி பாடும் பாண்டி ராம் ராம் கோடி ரகங்கள் கண்டாராம் விலைய குறைவு என்றாராம் எல்லோரும் ஒன்றாய் கூடும் பாண்டி ராம் ராம் மனதில் ஆசை கொண்டாராம் மீண்டும் மீண்டும் வந்தாராம் உள்ளங்கள் என்றும் நாடும் பாண்டி ராம் சில்சின் ஆடி தள்ளுபடி ஐந்து முதல் ஐம்பது சதம் வரை பாண்டி ராம் ஆடி ஆடி வந்தார் ராம் அள்ளி அள்ளி தந்தார் ராம் ஊர் எல்லாம் போற்றி பாடும் பாண்டி ராம் ராம் கோடி ரகங்கள் கண்டார் ராம் விலைய குறைவு என்றார் ராம் எல்லோரும் ஒன்றாய் கூடும் பாண்டி ராம் ராம் மனதில் ஆசை கொண்டாராம் மீண்டும் மீண்டும் வந்தாராம் உள்ளங்கள் என்றும் நாடும் பாண்டி ராம் ராம் பாண்டி ராம் சில்சின் ஆடி தள்ளுபடி ஐந்து முதல் ஐம்பது சதம் வரை பாண்டி ராம் ராம் எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை ஊழலுக்கு எதிராக போராடும் அண்ணா அசாரே கைது செய்யப்பட்டதை காண்டித்து புதுவையில் பாரதிய ஜனதா மற்றும் ஏஐடியுசி கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் டெல்லியில் பாரதிய ஜனதா இளைஞர் அணியினர் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியது மற்றும் ஊழலுக்கு எதிராக போராடும் அண்ணா அசாரே கைது செய்யப்பட்டதை காண்டித்து புதுவையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் நேரு வீதி தபால் நிலையம் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதற்கு மாநில தலைவர் தாமோதர் தலைமை தாங்க கட்சியின் நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதேபோன்று லோக்பால் மசோதாவில் திருத்தம் கொண்டு வர வலியுறுத்தி உண்ணாவிரதம் இருந்த அண்ணா அசாரே கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து புதுவை காமராஜர் சிலை அருகில் ஏஐடியுசியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் மாநில தலைவர் விஸ்வநாதன் பொது செயலாளர் அபிஷேகம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் திருமாவளவன் பிறந்த நாளை தமிழர் எழுச்சி நாளாக விடுதலை சிறுத்தையினர் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் பிறந்த நாள் தமிழர் எழுச்சி நாளாக புதுவையில் கொண்டாடப்பட்டது 
சிங்கார வேலர் சிலை அருகே நடைபெற்ற பறை இசை முழக்கத்திற்கு கட்சியின் துணை பொது செயலாளர் வணங்காமுடி தலைமை தாங்க பொதினி வலவன் முன்னவன் பேரரசு ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற கருத்தரங்கத்திற்கு அரசியல் குழு செயலாளர் தலையாரி தலைமை தாங்க தேவ பொழிலவன் அமுதவன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் பொது செயலாளர் ரவிக்குமார் கருத்துரையாற்ற இளைய கம்பன் தலைமையில் பட்டிமன்றம் நடத்தப்பட்டது இந்த விழாவில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை மூலக்குளத்தில் தனியார் பள்ளி அருகே போதை தகராறில் படுகொலை செய்யப்பட்ட வாலிபர் திரிபுரா துணை ராணுவ வீரர் என்பதை போலீசார் அடையாளம் கண்டுள்ளனர் புதுவை மூலக்குளம் ஜே ஜே நகர் மதுரப்பட்டு தனியார் பள்ளி அருகில் வாலிபர் ஒருவர் தலை நசுங்கிய நிலையில் கொலை செய்யப்பட்டு பிணமாக கிடப்பதாக போலீசுக்கு புகார் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து ரெட்டியார்பாளையம் போலீசார் சம்பவ பகுதிக்கு விரைந்து சென்றனர் ஆனால் கொலை நடந்த இடம் முதலியார்பேட்டை காவல் நிலைய பகுதிக்குட்பட்டது என்பது தெரியவந்ததைத் தொடர்ந்து முதலியார்பேட்டை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் வாலிபர் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்த இடத்தில் மது பாட்டில்கள் தண்ணீர் பாக்கெட்டுகள் கிடந்துள்ளதால் கும்பலாக மது அருந்திய போது ஏற்பட்ட தகராறில் வாலிபரின் தலையில் கல்லை போட்டு கொலை செய்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது கொலை செய்யப்பட்டவர் யார் என்ற அடையாளம் தெரியாத நிலையில் அவரது சட்டை பையில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட ஏடிஎம் பில் மற்றும் செல்போன் எண்களை கொண்டு அடையாளம் காணும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டனர் இதில் கொலை செய்யப்பட்டவர் திரிபுரா துணை ராணுவ படையில் பணியாற்றி வரும் திருச்சிற்றம்பலம் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகவேல் என்பதும் தனது மனைவியுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு செய்துள்ளார் எனவே மனைவியின் தூண்டுதலின் பேரில் கூலிப்படையினர் கொலை செய்தார்களா என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புதுவை ஜிப்மரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பன்றி காய்ச்சல் குறித்து செவிலியர்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது பன்றி காய்ச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் கிருமி கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் பல்வேறு நாடுகளில் பரவி வருகிறது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இரும்பும் போது இந்த கிருமிகள் மற்றவர்களுக்கு பரவி விடுகிறது ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் செவிலியர்களுக்கு பன்றி காய்ச்சல் பற்றிய அனைத்து வகையான மருத்துவ தகவல்களை கொடுப்பதற்காகவும் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை எப்படி பராமரிப்பது மற்றவர்களை இந்த நோயிலிருந்து எப்படி பாதுகாப்பது என்பது தொடர்பாக ஜிப்மரில் வியாழக்கிழமை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது இதற்கான ஏற்பாடுகளை மருத்துவத்துறையின் தலைவரும் எச் ஒன் என் ஒன் கண்காணிப்பு குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான தத்தா மற்றும் அவரது குழுவினர் செய்திருந்தனர் புதுவை காமாட்சியம்மன் கோவிலில் சங்கடஹர சதுர்த்தியை முன்னிட்டு நடைபெற்ற நூற்று எட்டு சங்காபிஷேக விழாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் புதுவை காமாட்சியம்மன் கோவிலில் சங்கடஹர சதுர்த்தியை முன்னிட்டு வரசித்தி விநாயகருக்கு நூற்று எட்டு சங்காபிஷேக விழா புதன்கிழமை மாலை நடைபெற்றது இதனையொட்டி நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜைகளில் புதுவையின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு விநாயகரின் அருள் பெற்று சென்றனர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகிகள் மற்றும் சங்கடஹர சதுர்த்தி விழா குழுவினர் செய்திருந்தனர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும்
கால தருணம் வியாபாரத்தில் நம்பிக்கை பெற்ற தீபம் பிரமோதாஸ் நிறுவனத்தின் மேலும் ஒரு புதிய மனைப்பிரிவு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் தவளக்குப்பம் டு வில்லியனூர் மெயின் ரோட்டில் பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி எதிரிலேயே அமைந்துள்ள நகர்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் மனையின் சிறப்பம்சங்கள் சுவையான குடிநீர் உடனடி மின்சாரம் நல்ல காற்றோட்டமான மனைப்பிரிவு அகலமான சாலை வசதி இருபத்தி மணி நேர பஸ் போக்குவரத்து வசதி மனைக்கு மிக அருகில் அரவிந்தர் கண் மருத்துவமனை சிங்கிரி கோவில் பள்ளிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் முதலீடு செய்வதற்கும் உடனே வீடு கட்டுவதற்கும் மிகச்சிறந்த இடம்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் இவ்வளவு சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய மனையின் விலையோ மிக மிக குறைவு மேலும் விவரங்களுக்கு தீபம் பிரமோட்டார் செல் நைன் திகார் சிறையில் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்ட அண்ணா அசாரவிற்கு ஆதரவாக புதுவையில் சமூக ஆர்வலர்கள் காந்தி சிலை அருகே மெழுகுத்திரி ஏந்தி தேசபக்தி பாடல்களை பாடினர் லோக்பால் வரைவு மசோதாவில் சமூக பிரதிநிதிகள் கொடுத்த கருத்துக்களை புறக்கணித்து பிரதமர் மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு விலக்கு அளிக்க கூடாது என்றும் லோக்பால் வரைவு மசோதாவில் ஊழல் அதிகாரிகளையும் அரசியல்வாதிகளையும் சிறைக்கு அனுப்ப வலுவான சட்டம் அவசியம் என்பதை வலியுறுத்தி டெல்லியில் உண்ணாவிரதம் இருந்த அண்ணா அசாரே வலு கட்டாயமாக கைது செய்யப்பட்டு திகார் சிறைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் அங்கும் அவர் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டார் இதற்கு ஆதரவு தெரிவித்து புதுவை கடற்கரை சாலை காந்தி சிலை அருகில் சமூக ஆர்வலர்கள் மெழுகுத்திரி ஏந்தி தேசபக்தி பாடல்களை பாடினர் இதில் பல்வேறு அமைப்பினர் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவன நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக எண்பத்தி ஏழு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை எண்பத்தி எட்டு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாக காணப்படுவதுடன் லேசான மழை பொழிய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று மூன்று அடியாக காணப்பட்ட கடல் அலை உயரம் நாளையும் மூன்று அடியாகவே காணப்படும் என்றும் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து பதினேழு கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது
மீண்டும் இன்றைய முதன்மை செய்திகள் தேவைப்படுத்தும் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளது சட்டசபையில் ஆளுநர் இக்பால் சிங் தகவல் சட்டசபையில் ஆளுநர் உரையாற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு புதுவையை விட்டு வெளியேறும்படி கோஷம் தனியார் ஷோரூமில் இரண்டு லேப்டாப்புகளை திருடிய கடலூரைச் சேர்ந்த தில்லாலங்கடி பெண்கள் கைது பதிமூன்று பைக் திருடிய இரு இளைஞர்களும் பிடிப்பட்டனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்